Maman, elle est en retard un peu. Hein. Pauline est la maman de Lou. Il y a du vent, hein Oh là là, on va s'envoler, hein Elles vivent dans cette caravane. Bonjour, papa. Ça va, bébé Lou Ça s'est bien passé à l'école Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Je sais pas. Elle est bien, Camille. Et Camille, elle a été sage Ben oui. Mathieu a 44 ans. C'est le clown du cirque. Une passion qui remonte à l'enfance quand son père l'emmenait sous les chapiteaux. Adolescent, il décide de tout quitter pour vivre avec la famille Grus. Il aime transmettre à sa fille le folklore du cirque. Il faut pousser la chance pour que les rêves se réalisent, mais encore maintenant, je me dis que la vie est belle parce qu'on est au cirque. Oh, tu viens, s'il te plaît, tu Pauline est originaire de Bordeaux. Bien loin de l'univers du cirque, elle travaillait dans une étude de notaire avant de tomber amoureuse de Mathieu. Ou plutôt du clown. Car son coup de foudre a eu lieu un soir de spectacle. Il m'a fait rire. Beaucoup. Beaucoup rire. C'est même pas il m'a fait sourire, ça m'a fait rire. On m'a rigolé aux éclats, donc... Euh, je crois que c'est ça. C'est elle. C'est son mauvais caractère, c'est... Eh, <rire> hey, maman, elle a pas mauvais caractère Je m'en doutais que t'allais le dire, c'est bizarre <rire> C'est mauvais caractère Énormément. C'est ouais. très mauvais caractère. Ah ouais. Son mauvais caractère est la seule chose que Pauline a gardée de son ancienne vie. Aujourd'hui, cette caravane est sa maison. Ses voisins sont des acrobates. Oh, you said you'd go. Les copines de Lou sont des petites filles qui jouent ou lisent des encyclopédies entre deux caravanes. Sa vie est une vie de bohème. Tu aimes ça bah, sur, Je suis surtout avec la personne que j'aime. Donc du coup, euh, la personne que j'aime, elle quittera jamais le cirque. Donc euh, ou j'accepte ou j'accepte pas. Donc à la base, euh, la condition, elle est mise, elle est là. Ça arrive qu'une seule fois. Donc je pense qu'il faut que tu, que tu fonces, quoi. Surtout quand tu, quand tu sais que c'est l'homme de ta vie. Et bien, je suis venue. Et voilà, je suis toujours là. Et première et... nuit au cirque. Et quand je me suis réveillée, j'avais des tigres en face. Et j'ai de suite appelé ma soeur. Je dis, ah, c'est un truc de dingue. Je me réveille, j'ai des tigres en face de moi, quoi. Donc euh, voilà. Et puis l'aventure. Euh est parti comme ça, et puis super, quoi. Mais tout n'est pas si simple, car le cirque déménage sans cesse, et à cause de ces contraintes, Pauline doit renoncer à des moments précieux. Quand tu as le mariage de ta meilleure amie, par exemple, ou l'anniversaire de ta sœur, que tu ne peux pas être là, c'est les moments, où, pour moi, qui sont... Parce que je suis très famille, et euh, c'est les moments les plus difficiles pour moi. Mais je sais que c'est une preuve d'amour, je, je, je n'en doute pas, pas une seconde. Il n'est pas d'accord avec ça Mais non, mais parce qu'on a toujours, toujours l'impression que c'est... C'est un tel sacrifice, enfin je veux dire, c'est ouais, un tel sacrifice. Ouais. Euh... Moi je le vis comme ça, lui non pas du Mais tout. Mais euh, c'est un sacrifice, il euh, faut, faut, faut vivre notre vie, vous verrez que c'est pas, pas un sacrifice, un, tu, tu gagnes l'auto si tu viens vivre notre vie. C'est pourquoi faire ça Un maillot de bain <rire> Pas du tout, <rire> pas du tout. C'est un truc pour répéter le hula, regarde. Qu'est-ce que c'est Alors là, tu vas être méga top bête. <rire> Leur maison fait une vingtaine de mètres carrés. Pauline s'est donc habituée à ne plus avoir d'affaires superflues. Pour mettre un hein, Dans une caravane, en fait, si tu laisses les choses traîner, c'est vite le bazar. Donc du coup, euh, tu prends un truc, tu le ranges. Mais c'est à la naissance de Lou qu'elle a vraiment réalisé qu'elle s'installait dans une caravane. Tu montes ta chambre donc voilà, donc elle, il n'y a pas de problème, elle passe debout, mais moi, par exemple, c'est un peu, tu vois, je suis un peu obligée de... Mais bon, en même temps, c'est pas grave, j'y vais pas, c'est sa chambre à elle. Hein. Comme euh, on n'a pas d'autre endroit pour mettre euh, la machine à laver et le sèche-linge, c'est aussi dans leur chambre aussi. Donc il faut vraiment euh, organiser. Quand j'étais enceinte, c'était une grosse, grosse angoisse. Comment on va faire pour la doucher, comment on va faire euh, pour la changer Tu sais, quand t'es petite fille, t'as une image dans ta tête. Je vais avoir une maison avec une chambre pour chaque enfant, euh, si, tout, si tout va bien, un labrador, tu sais, pour faire la famille un peu comme tout le monde. Un garçon en premier, puis une petite fille, et puis il y aura dans la chambre du bébé, il y aura une table à langer. Euh, tu sais, tu t'imagines un peu ça. Ben, c'était pas du tout ça, moi. <rire>